in mammals and birds why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood question ka matlab hai ki mammals aur birds mein oxygenated aur deoxygenated blood ka separation hota hai aisa kyun hota hai ye pucha gaya hai ye zaruri bhi hota hai to aisa kyun zaruri hota hai ye pucha gaya hai to jaldi answer discuss karte hain mammals and birds are warm blooded animals this means they can control their body temperature and do not have to depend on environment for their body temperature regulation because of this birds and mammals require optimum oxidization of glucose which would be possible with good supply of oxygen so it is required to have separate oxygenated and deoxygenated blood to supply the required amount of oxygen ab isko samajh lete hain देखिए जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं ये वॉम ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और जब हम बात करते हैं वॉम ब्लडेड एनिमल्स की उसका मतलब है ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं जैसे ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का ज़्यादा रहे और गर्मी का मौसम है तो कम रहे तो इसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन जो इसमें बर्ड्स में और मैमल्स में होता है इसलिए इन्हें हम वॉम ब्लडेड बोलते हैं ठीक है अब इस वजह से बर्ड्स और मैमल्स को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है अगर टेम्परेचर रेगुलेशन करना है तो इस केस में भाई एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी फॉर्म होती है है ना तो यहाँ पर हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन करना होगा ग्लूकोज का और ये कब पॉसिबल होगा जब एक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी अगर हम ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं देंगे तो क्या प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो पाएगा ग्लूकोज का बिल्कुल नहीं तो हमें एक प्रॉपर सप्लाई देनी है ऑक्सीजन की प्रॉपरली तो अगर हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इजीली पहुंचेगा और एक रिच अमाउंट ऑफ सप्लाई होगा ऑक्सीजन का पूरी बॉडी को और उसकी वजह से हम ऑप्टिमम ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कर पाएंगे होप आपको क्लियर हो गया होगा